Λοιπόν, τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα έναν υπέροχο ηθοποιό. Ο Αμίτ Ραχάβ, λοιπόν, είναι εδώ κοντά μα, είναι στην Κύπρο. Αμίτ, welcome to Cyprus. Thank you. I'm so happy to be here. Thank you Είμαστε so και εμεί πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιώργο, μου σε καλωσορίζω και σε ένα στην παρέα μα, ο Γιώργο Παπαγιοργίου, ο οποίο είναι και ο καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ όλου αυτού του οποίου, γι... του οποίου γίνεται και ξεκινάτε αύριο. Ξεκινάμε αύριο με το Εθνικό Θέατρο του Ισραήλ, το περίφημο Χαμπίμα, ε, ξεκινώντα έτσι μια συνεργασία με το Ισραήλ, δεδομένου ότι του χρόνου θα είναι τιμόμενη χώρα του Φεστιβάλ, του Διεθνού Φεστιβάλ Λευκοσία 23 το Ισραήλ. Και ξεκινάμε με ένα έργο πολύ κοντά στη φιλοσοφία του φεστιβάλ, που είναι μέσα από παραστάσει, ε, μέσα από δράσει του φεστιβάλ, να, να προωθήσουμε ε, ε, ένα τρόπο σκέψη, ένα τρόπο σκε... αποδοχή των του συνανθρώπου, και όχι απλά αποδοχή, αποδοχή και συμπερίληψη του συνανθρώπου, ναι. ουσιαστικού σεβασμού, ανεξαρτήτω ηλικία, ανεξαρτήτω δυνατοτήτων, φίλου, σεξουαλικών προτιμήσεων. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι που φιλοξενούμε ένα πρώτο θεατρικό έργο του συγκεκριμένου συγγραφέα σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Χαμπίμα με τον Άμιτ στο πρωταγωνιστικό ρόλο και με μια συγκλονιστική ερμηνεία. Σπουδαία, σπουδαία. Δηλαδή, ό,τι οι write-ups έχουμε διαβάσει ε, που μα έχουν στείλει από το Χαμπίμα μιλάνε για ε, συγκίνηση, δάκρυα, σπουδαία yeah. ερμηνεία ενό νέου ηθοποιού, νέ, καινούριο θεατρικό έργο που όμω ε, μίλησε πολύ στι ψυχέ του κόσμου. Ναι, θέλουμε να μα μιλήσετε στη συνέχεια και γι' αυτό. Ε, θέλω να με βοηθήσει, Γιώργο μου, γιατί τα αγγλικά όμω γνωστά δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Να τον καλωσορίσουμε. Αμήτ μου, θέλω να σε καλωσορίσω. Γιώργο, will help us because I'm not very good at this. <laughs> θέλω να σε καλωσορίσω λοιπόν και στην Κύπρο και στην εκπομπή μα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μα χαρά που είσαι εδώ. Και θέλουμε να μα μιλήσει και να μα πει περισσότερα και για την παράσταση που αύριο θα έχουμε τη χαρά να σε απολαύσουμε εδώ στη Λευκοσία. Yeah, um, first of all, I'm really happy to be here and thank you so much for having us. Um, I'm really excited to bring this play here to Cyprus. It's the first time that we're um, performing overseas, so I'm really curious to see how the the people of Nicosia will um, react to this play. It's it's a play that is so um, important in my opinion and so dear to my heart, and um, I'm just thrilled to be here and tell this important story. Να πούμε για την ε, ιστορία. Τι είναι η ιστορία της ε, παράστασης που θα παρακολουθήσουμε. Ε, γιατί υπάρχει μέσα συγκίνηση, υπάρχουν πολύ έντονα συναισθήματα. Τι πραγματεύεται. Yeah, so the story opens with Vori Baum, who um, is a mother who figures out suddenly that her son was injured in a shooting attack in a youth bar that is um, actually a... a a bar for the LGBTQ plus mm -hmm. community to come there and hide for closeted LGBTQ plus um, youth who are closeted and can find their own safe space there. She finds out that her son was injured in that bar, but they're religious and she has no idea what her son did there. And this story begins to um, unwind and, and, and complicate when her son, Jonathan, who I'm playing, um, has to come out as as gay in front of his family and is actually forced to tell his own story but he's trying so much to stay close to the religion and still close to who he really is and he's torn apart between those two morals of his and um, it touches conversion therapy and 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 parenthood and um, and and so many subjects that mm -hmm. I feel people could relate yeah. to Nowadays. Είναι αυτό που μα έχει περιγράψει. Ε, γιατί μπορεί να μην τα μιλάω τόσο καλά, αλλά κατάλαβα τι, <laughs> τι είπε. I understand everything what you said. Ε, είναι πολύ σημαντικό το να, να προβληματιζόμαστε και πραγματικά μέσα από τα έργα, μέσα από οτιδήποτε μπορεί να μα δώσει ένα ερέθισμα να δούμε και μια διαφορετική ματιά η οποία θα μα πάει ένα βήμα παρακάτω. It's, it brought so much, uh people and audience to just open up and talk about who they really are. I personally get after every performance, um, my, my Instagram DM um, is full with people who are coming out to me and telling me their story as a parent or as a, as a teenager. Um, and I know that for sure this story just touches every person who sees it in different places mm -hmm. and, and um, it's just such a privilege to be a part of, of a, such a strong um, uh, story. Επειδή ακριβώ το θεωρεί πλεονέκτημα το να είσαι σε μια τόσο δυνατή ιστορία και να μπορεί να πει κάτι στον κόσμο, τι είναι αυτό που εσύ προσωπικά θα ήθελε να πει σε, σε όλο τον κόσμο που είναι εκεί, στο κοινό. Um, my message would be that 
um, there's nothing stronger than a parent's hug to their child, no matter who he is, no matter what he is. No one is born damaged. No one is born in a wrong way. We're all born equally um, with, with, with the same need to be loved, to, to be fulfilled, to be um, supported. Um, and, and I feel like um, that's the basic rooted thing in this play and in 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 every family and and in every human. Ναι, μα ότι όλοι χρειαζόμαστε mm. στην ουσία όλα αυτά τα οποία έχει πει. Και απλά να σε διακόψω. Κάτι στο, κάτι, ε, απλά έχοντα δει το έργο, μια, μια συγκλονιστική του σκηνή, στην οποία αναφέρθηκε απλά με μια ορολογία που εγώ προσωπικά δεν την είχα υπόψη μου, το conversion therapy, βασικά ε, είναι μια διαδικασία από την οποία τον αναγκάζουν οι γονεί του στο έργο να περάσει για να του αλλάξουν το μυαλό. Πάει σε κάποιο κύριο που είναι τύπου ψυχολόγος, τύπου ραβίνος και το, του, του, του ζητά να, 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 αυτό, να χτυπάει τον εαυτό του και να λέει προσευχές. Και να, δηλαδή είναι, είναι, είναι συγκλονιστική η συγκεκριμένη σκηνή. Αύριο τι ώρα είναι η παράσταση είναι, στη Λευκοσία. Είναι στις 8 και μισή στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι σίγουρο ότι ο κόσμος θα ενθουσιαστεί πραγματικά με το έργο. Όχι, με είναι μια έργο. δυνατή παραγωγή με τα production values ενός εθνικού θέατρου. Ναι. Δηλαδή, πώς είναι οι παραγωγές που βλέπουμε όταν πηγαίνουμε στο Λονδίνο, το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας, είναι αυτού του βελινικού η παραγωγή. Ναι. Πολύ ωραία. Ε, Αμίτ, θέλω να σε ρωτήσω πώς νιώθεις εσύ για όλα αυτά τα οποία σου συμβαίνουν. Έχεις πέρα από το θέατρο, πέρα από όλο αυτό το πολύ όμορφο που μας έχεις περιγράψει, ε, εμείς σε γνωρίσαμε περισσότερο από εμά και μέσα από την παραγωγή του Netflix. Ε, που είμαι σίγουρα ότι τώρα που το έχω πει έχει καταλάβει τι τον ρωτάω. <laughs> πώς νιώθεις λοιπόν εσύ για όλα αυτά τα οποία έχεις καταφέρει σε τόσο νεαρή ηλικία. Um, I feel very lucky. Um, my dream was to be an actor, so to be on Netflix and then do theater and films and to be able to combine um, and act in so many important pieces is such an important thing for me to be, you know, telling a story that, that can change, can make a difference in people's lives is the most, um, I think, the highest thing an artist can uh, aspire to. So I feel very uh, privileged and lucky and, and grateful to be in this position and here and, and to talk about these subjects. Ήξερες από νωρίς αυτό που ήθελες να κάνεις, εσύ έχεις νιώσει αυτή την αγάπη και την αγκαλιά από την οικογένειά σου σε όλους τους τομείς της ζωής σου, από τους δικούς σου ανθρώπους. Oh yeah, um, yeah, I was the cliche of a young boy dancing on the tables, doing performances to my parents since I was born. Literally, I remember just wanting to, to grab the stage in every moment, telling jokes, doing magic tricks, just every aspect of performing and being the center of attention was um, my goal as a child. And as I grew up, I understood that I love the stage and, and I want to be an actor. So I, will, I, I went into, into drama school and, 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 and found an agent and tried to craft a career and um, And I'm, 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 I was working really hard on, on being an actress. I'm really happy to be in this position. And for your other question, um, yes, I was really lucky to be born uh, to a family that is very open-minded and liberal. And for me as an LGBTQ plus uh, member um, and as an actor, because there are both things that parents, I think, <laughs> struggle with when their kid <laughs> wants to be an actor yeah. or their kid is um, gay. I, I feel like not that is. It's two different things, but um, it's two things to handle with. But my family, um, fortunately, was very supportive, and I got a huge hug from all of my family and mom. My mom is my biggest supporter, and I would never be here talking to you if it wasn't for her love and 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 support and and acceptance. So, uh, in in that term, that's why it's really. Uh, passionate it's my passion to to play in this play that we're performing here um, and and to speak out the message of and the importance of acceptance and compassion and and support είναι πάρα πολύ όμορφο που αυτό που έχεις νιώσει εσύ σαν άνθρωπος αυτή την αποδοχή και την αγάπη από την οικογένειά σου που θέλεις μέσα από τη δουλειά σου να καταφέρεις να επηρεάσεις έστω και έναν άνθρωπο σε αυτό που λέγεται αποδοχή 
του άλλου ε, για ό,τι, ό,τι είναι, όποιο είναι. Γιατί όλοι μα είμαστε κάτι διαφορετικό. I think we can all relate to a place that wants to be accepted, that wants to be seen, that wants to be validated. Uh, as, again, as an LGBTQ plus member, I wasn't always. Um, represented on screen or on stage or in films mm-hmm. or in arts. I wanted to be someone who can give a voice to other people on every aspect and um, and this position that I'm in now helps me um, and the younger me to speak out and to give hope and, and, and a change to younger kids, younger teenagers than me that are struggling and are closeted or wanting to be someone or something and just believe in themselves and um, I feel that it's important to 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 raise the awareness to just be who you really want to be yeah. and 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 do anything that you can to achieve it την αναγνωρισιμότητα πότε άρχισες να τη βιώνεις πολύ έντονα και πώς την βίωσες για πρώτη φορά when i travel Um, I and people approach uh, when I'm in Europe and suddenly like someone comes to me on the chew on the subway or like in a cafe suddenly I'm like okay this is <laughs> bigger than I expected and yeah when the show aired it, you know we were all um, closed in our houses and it was the pandemic and um, it was kind of difficult to make human interaction and just walk on the street no. but my social media was suddenly exploding with people from all over contacting me and it was so overwhelming and then when the pandemic kind of got um got lower and in, in, in its volume i suddenly started meeting people and, and realizing that it's becoming a, it became a huge phenomenon and 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 it's just it's it's crazy how how netflix and <laughs> and stuff works on in the internet and One day you could be just like in your bedroom dreaming of being an actor, and the other day you can sit in Paris and someone comes to a cafe, so it's uh, and approaches you. So it's yeah, it's I can never get used to it. Ε, αυτό είναι και το πάρα πολύ ωραίο ότι δεν μπορεί να το συνηθίσει και ότι το ζει έτσι τόσο ωραία και τόσο έντονα. It's always very um, nice and and I've been on the other side. I always like used to see actors and I wanted to be them and I used to follow them and if I see someone I want to like we didn't have selfies back then but I I have like an autograph um, <laughs> you know collection of anyone I just bumped into. <clears throat> every every end of of the the play we're perfor- that we're performing here the one whom my soul loves um, in Israel, people come to the stage door and they open up to us and they tell us that how much the show has touched them and how much they can resonate with the story. And it's for me, I can stay with people at the stage door till 1 a.m. or like not maybe 1 a.m. but till really late to kind of give each and every audience member the opportunity to kind of speak up and, and let it all out. And I answer to the DMs that come into my, my, my Instagram uh, uh, profile because uh, I feel it, it's really, I mean, we're all human beings. Um, human interaction is, 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 is the most important thing to be kind and uh, yeah. it's, it's really important. Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μα. Μακάρι να είχαμε κι άλλο χρόνο να τα λέγαμε ακόμη περισσότερο. Γιώργο μου και εσένα φυσικά πάρα πολύ. Ε, αλλά και εσένα, Αμίτ, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Και ξέρει, το να συναντά έναν άνθρωπο πριν να ανάψουν τα φωτάκια στι κάμερε και να βλέπει πώ είναι η αντίδραση του και η συμπεριφορά του με του ανθρώπου πίσω στα παρασκήνια, νομίζω ότι εκεί βλέπει πάρα πολλά για έναν άνθρωπο. Και νομίζω πω όλοι νιώθουμε ενθουσιασμένοι <laughs> με τη γνωριμία μα ε, μαζί σου. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ και να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Oh, thank you so much for having me. I've had such a great time and I, 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 I'm welcoming everyone to see our show. And thank you. I, I've had such a, such a beautiful time here in your beautiful studio. Thank you thank so you much. Thank you so thank much. You. All the best. I wish you all the best. Yes, right back at you. Thank you so much. Γιώργο, μου εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά είναι πολύ όμορφο να γνωρίζεις ανθρώπους που να είναι όμορφοι τόσο εξωτερικά όσο να είναι τόσο όμορφη εσωτερικά όσο είναι και εξωτερικά. Και αυτό νομίζω ότι συνέβη στη σημερινή μας ε, φιλοξενία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά. Καλή συνέχεια. Και αύριο πολύ. λοιπόν στις 8... Αύριο στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλή Ευχαριστούμε. συνέχεια.